2016 KB국민은행 퓨처스 리그 신한 천일염과 BGF 리테일 CU의 9라운드 4경기입니다. 어, 현재 3국 속기 대국이 참 재밌어요. 그렇습니다. 네, 두 선수 모두 이제 마지막 초읽기 한번 남았습니다. 예, 이곳을 흙이 두자 급소를 알릴 수밖에 없었죠. 이곳을 안 두면 안 됩니다. 그러자 다음에 백이 그렇지만, 이곳을 차단하게 네. 되면 거의 이곳을 음, 제압할 수 있는데 네. 음, 흙은 맞아. 이제 이, 이 돌만 맞아. 살아나가면 맞아. 집으로 뭐 충분하기 때문에 이렇게 둔 거고요. 네. 여기도 맛은 좀 나빠요. 차단은 했지만 이곳을 두고 끊을 때 이렇게 붙이게 되면 예, 죽지가 않습니다. 이렇게 되면 좀 괴롭죠. 어, 저 같으면 여기까지는 하지 않고 그냥 이곳을 완벽하게 살아놓고 백이 또 잡으면 그냥 집으로 둬서 확실한 길을 선택하고 싶은데 일단 이곳을 받았어요. 물론 끊어주면 안할 이유가 없는데 백이 과연 이곳을 끊을지 아, 이 부친수로 인해서 완벽하게 탈출이 돼 있다. 이창석 선수는 그렇게 생각하는 것 같은데요. 마지막 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 아, 예. 강하게 나오네요. 어쩔 수가 없어요. 이렇게 두고 싶어서 두는 것이 아니고 뭐 어쩔 수 없는 선택이라고 할수 있습니다. 지금은. 이렇게 안 두면 지는 길이 뻔히 보이기 때문에. 네, 예, 그렇습니다. 하지만 흙이 백은 이한 점을 살릴 수밖에 없고요. 그렇게 되면 이곳을 흙에게 돌파를 당하는데요. 돌파를 당하게 되면 백 주변이 너무 열버서 아, 잡, 잡기는 쉽지 않아 보입니다. 마지막 하나, 둘, 셋. 네, 흙보다는 백이 부담스러운 싸움이 됐습니다. 브란드 사경기 삼국 속기 대국 함께하고 계신데요. 1, 2국은 장고 대국으로 펼쳐집니다. 장고 대국 함께 보시죠. 네, 어느 정도 두어졌습니다. 네, 장고 대국도 뭐 진행이 상당히 많이 네. 됐습니다. 오른쪽 1국 유병룡 선수와 홍무진 선수의 바둑을 보겠습니다. 어, 지금 저는 이 바둑을 처음 봐서 뭔가 여기 백돌이 놓여져 있는 것으로 봐서는 여기 선수가 마지막 수가 아닌가 싶어요. 흙도 받아야 하는 거 아닌가요? 예, 이곳 끊는 것보다는 그냥 늘어야 될것 네. 같은데요. 예, 끊어서 도봤자 이한 점을 끊고 단수 쳐서 잡는 것은 쉽지 않아 보이거든요. 끊고 입구자를 가면 예, 잘 안되죠 흙이 음, 그러면 늘어야 되는데 이렇게만 해놓고 백도 중앙을 한칸 뛰어서 이 돌이 도망가야 될것 같습니다 이쪽으로요 음, 전체적인 형세는 글쎄 집은 백이 약간 많아 보이는데 흙이 중앙이 두터워서 예, 글쎄요. 예, 이국 송상훈 선수와 박현수 선수의 바둑 보겠습니다. <웃음> 이 바둑도 뭔가 마지막 수는 백이 지금 이곳을 침투한 장면인 것 같은데요. 일단 이 바둑은 일국 장고대국보다는 이국 장고대국이 모양이 다 결정되어 있기 때문에 형세 판단하기 쉽거든요. 한번 계산해 보겠습니다. 열집 스무 집. 음, 다섯 집 정도. 아, 요, 아 그렇지 않네요. 여기 일선을 기어 나오면 이 돌이 살아가네요. 아, 그럼 여기 그렇게 집을 많이 받을 수 없네요. 
20시 가까이 됩니다. 예, 그래도 잡는 것을 반반으로 치면 그러면 이곳과 이곳 합해서 35집 보고요. 여기 하변의 모양이 있는데 지금 여기 싸우고 있기 때문에 아직 보류하고요. 다섯, 열, 다섯, 음, 여기서 이 우하기부터 이어지는 하변이 흙집이 좀 어느 정도 나게 되면 흙이 좀 집이 많은 형세고요. 여기서 백이 타계가 잘 된다면 네. 백도 해볼 만해요. 중앙에 빵 때려져 있기 때문에. 진 선수, 유병용 선수. 음, 이곳을 막고 넘어가고 호구 치고 예, 역시 예상대로 중앙을 하나 한 칸을 뛰었는데요. 음, 흙은 이 중앙의 두터움을 이용해서 음, 백도를 상당히 압박을 해야 될것 같은데요. 여기 예, 좀 맛이 나쁩니다. 이런 자리가 제가 생각엔 일감인 것 같은데요. 물론 완벽한 선수는 아니지만 다음에 백이 손을 빼게 되면 나와 끊어서 잡더라도 여기 근처가 다 선수로 듣기 때문에 이런 자리가 좋은 자리인데요. 음, 당장은 직접적으로 공격해서는 큰 성과를 거두기는 힘들어 보이고요. 예, 지금 박현수 선수, 송상훈 선수 바둑도 이곳을 나오면서 아, 여기 뭐, 뭐 단수시는 건 당연히 여기 백돌이 있기 때문에 축이 안 되겠죠. 나가야 되는데 음, 이곳을 끊게 되면 어, 복잡합니다. 백이 대학수긴 하지만 이 미는 수가 거의 절대 선수기 때문에 흙도 쉽지는 않은데요. 이곳 두고 늘고. 미는 수는 안 되죠. 밑으로 기게 되면 여기서 백이 한번 밀 수도 있고요. 음, 백이 먼저 밀어놓고 늘때 이곳을 두고 그럼 흙은 뭐 끊임없이 기회야 될것 같은데요. 이 선을요. 이런 진행이 되는데 물론 흙도 괴롭긴 합니다만 그래도 여기 자세도 백이 상당히 안 좋죠. 이렇게 돌파를 당한 형태이기 때문에 백이 양분이 되어 있기 때문에 어 이렇게 되면 좀더 지켜봐야 될것 같아요. 이 구군요. 아직까지는 단정할 수 없는 바둑이네요. 예, 그렇습니다. 일단 유병영 선수. 하나 들여다 봤고요. <웃음> 네, 장고 일곱과 이구 자세히 살펴봤는데요. 삼국 속기 대국이 빠르게 진행이 되고 있습니다. 다시 그 대국으로 가보시죠. 네, 다시 안정기 선수와 이창석 선수의 삼국입니다. 예, 지금 백이 여기를 젖히고 이한 이 점을 살리지 못하고 그냥 죽였는데요. 지금 이렇게 돼서는 이 돌이 거의 완벽하게 타개가 돼 있고요. 백은 이제는 집이 너무 부족해요. 여기는 예, 이두 점이 죽었기 때문에. 완벽한 집이 된 거죠? 예, 살 수가 없는 형태고요. 네. 백이 이곳에 아무리 큰 집을 만들어봤자 이 바둑 이제는 현실적으로 집으로 해보기는 그럴 시기는 지난 것 같은데요. 이 돌을 잡으러 가려면 백이 여기를 파워해야 되는데요. 지금 백돌이 여기 있다고 하고 한수 더, 더, 더 둔다고 할지라도 잡기는 쉽지 않아 보이는데요. 
예, 지금 이곳 두었는데 저 같으면 지금 여기 안 때릴 것 같아요. 그냥 이곳을 두어서 완벽하게 살고 아... 싶어요. 이곳 예, 막아도 되죠. 예, 막아도 됩니다. 이곳 두더라도 어... 최소 여기만 두더라도 이 돌은 살아 있는 거죠. 예, 맞아요. 완벽하게 살아 있습니다. 네. 어떻게 잡으러 더 이상 잡으러 갈 수가 없는 형태이기 때문에 네. 그러면 지금 이곳보다도 네. 여기 아 그냥 이곳 둡니까? <웃음> 이곳 뭐 이것도 예 좋은 자리죠. 여기 다음에 차단하는 것이 남아 있기 때문에 이렇게 100 100% 살아놓게 되면 더 이상 안정기 선수 예, 해볼 데가 없는데요. 지금 형세가 집 차이가 너무 많이 나서요. 예, 이곳은 안 지킬 수가 없는데. 음. 흙이 그러면 최소한 백이 이곳 지키고 이, 이 자리라도 차지해야지만 어느 정도 개가를 맞춰볼 수 있지 않을까 싶은데 지금 흙이 오나마나 여기 둘게 그렇죠. 뻔하거든요. 이곳 두게 되면 번갈아 가면서 둘기 때문에 예, 우변, 뭐 중앙, 하변까지 이어지는 이 흙집이 너무 큽니다. 제 느낌으로는 백집의 두배 정도 많이 나는 것 같아요. 맞아요. 이 집이. 아, 차이가 꽤 음, 크네요. 세. 다섯, 여섯. 아, 그 와중에 이창석 선수는 하나 물어봅니다. 뭐 프로의 본능이라 그럴까요? 일단은 <웃음> 넓은 곳은. 아, 참 괴롭죠. 이두 선수에서 두 선수의 표정에서도 지금 유불리가 드러나는 것 같은데요. 예, 지금. 바둑을 제가 도박사가 돼서 배팅을 한다면 예, 정말 이변이 일어나지 않는 이상 흙이 질 수가 없는 바둑이기 때문에 흙이 이길 확률이 한 95% 이상 되는 것 같아요. 아, 네. 이창석 선수 이렇게까지 합니까? 혹시 안정기 선수와 사이가 안 좋나요? <웃음> 너무 괴롭히네요. 예, 안정기 선수 이제는 이곳으로 막진 않겠죠? 뭐 최소한 이쪽을 붙여서 잡으러 갈것 같은데요. 별로 이렇게 되면 교환이 득이 없어 보이는데요. 차라리 이곳은 생략하고 이런 데 붙여서 이렇게 잡아 끈 다음에 잡으러 올때 여기 약점을 이용해서 여기 집으로 조금만 듣고 오는 것이 더 낫지 않을까 싶은데요. 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 네. 이제는 뭐손 돌리겠죠? 예, 지금 형세가 제가 판단하기에는 차이가 너무 많이 나는 바둑이라 이런 것 함부로 이렇게 초기 마지막 초기 몰릴 때 이런 것 손대는 것은 별로 좋지 못해요. 지금 뭐 이거 더도 늘면 자체로 안형이 안 나오는 형태거든요. 네. 여기가요. 네. 세, 네. 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 예, 어차피 여기 둘거 지금 이 젖혀서 붙이는 교환은 꽤큰 악수죠. 예, 마지막으로 뭐 이봐도 끝나지 않았지만 마지막으로 형세 판단을 한 번만 해보고 장고 대국으로 넘어가겠습니다. 자꾸 그쪽으로 되는 게 불안한데요. 어, 흙집이 여기서부터 나는 이 백, 흙집이 거의 백여 집 가까운 집이 나요. 지금 백집 정도 나거든요. 백 집은 뭐 시청자 여러분들도 보셔서 아시겠지만 몇집 없죠. 음. 아, 뭐 여기까지 뒀습니까? 백 집은 백 집은 안날것 같은데요. 네, 그렇습니다. 
예, 지금은 예, 집 차이가 음. 뭐 대략 세어봐도 지금 이렇게 둔 것은 다음에 뭐 흑백이 이곳으로 올때좀 여기 약점을 이용해서 몇집 득보겠다는 건데요. 지금 이쪽보다도 그냥 이런 곳한칸 뛰는 자리가 가장 무난하면서 깔끔한 자리죠. 예. 여기 뛰는 거 보고 예, 장고 바둑으로 넘어가겠습니다. 그곳은 거의 절대 아 절대 선수는 아니네요. 예. 백이 이렇게 두면 두 점을 때리고요. 여기 끊어 잡는 것도 선수가 되기 때문에 아 이렇게 되면 정말 이 집이 어마어마합니다. 열 여기까지 백집이 나요. 여기 집은 아... 세지도 않았거든요. 예, 이봐 게다가 그 중앙에 두 덤까지 하면 예, 뭐집 차이가 너무 많이 납니다. 네, 최명훈 해설위원은 거의 흑이 이길 확률이 95%까지 된다고 얘기를 해주셨는데요. 그렇다면 1, 2, 9은 어떻게 진행이 되고 있을지 한번 1, 2, 9 함께 보시죠. 어, 이 국이 어떻게 진행이 된 건가요? 이곳을 두고 여기를 붙였습니다. 여기 붙인 거 맞죠? 묘한 행인데요 어, 제가 지금 한동안 말을 못하고 있는데요. 어, 이곳을 나가면 여기 절대 선수의 자리를 두고 이곳을 끊게 되면 흙은 무조건 밑으로 쳐야 되는데 그때 여기 단수와 이곳 나간 이 교환 자체가 득이라고 판단하는 거죠. 그리고 이곳을 만약에 이으면 이곳을 막아서 이쪽 악수 교환을 하기 싫다는 뜻인데 음, 그런가요? 센터라도 단수 치고 이곳을 씌우면 지금 다 흙이 유리 축이 전부 다 백이 유리한 형태이기 때문에 여기 빵 때림 때문에요 여기 수상전은 백이 할수 있다 뭐 그렇게 판단하고 붙이는 수를 선택했는데요. 약간 좀 어떻게 보면 과감한 수라고 봐야 됩니다. 어, 유병룡 선수는 이곳을 조금 두텁게 해놓고 여기를 붙여갔습니다. 물론 백이 지불은 조금 앞서 있지만 이 미생마를 이용해서 어, 이곳에서 뭔가 수를 내겠다는 거죠. 어떤 의미냐 하면 여기서 백이 무리하게 수를 안 내주려고 하다가는 흙이 두터워지면서 이 돌이 위험할 수가 있기 때문에 유병룡 선수는 여기 수가 좀 나면 지금 전체적으로 형세가 집으로 충분하다고 판단하고 직접적인 수법보다 좀 간접적인 수법을 선택한 것이 아닌가 싶은데요. 제가 지금 빠르게 집을 세어보고 전체적인 돌의 형태를 보니까 여기 붙인 수 일리가 있습니다. 공격하다가 공격 잘못되면 집으로 흙이 이제 불리해지는데 지금 이렇게 뭔가 좀 완충작용을 하는 이런 수법을 구사하게 되면 어 집으로만 득봐도 뭐 흙이 두텁기 때문에 집으로도 충분히 
해볼 만하다 그렇게 판단하고 네. 백진을 삭감하는 수법을 선택한 거죠. 지금 중앙에 떠 있는 107점도 여전히 얇은 거죠? 예, 약하죠. 어. 박현수 선수 붙이니까 송상훈 선수 그냥 <웃음> 이었고요. 막으니까 이곳을 막힐 수는 없다고 판단하고 여길 나왔습니다. 이제는 백도 기세는 막아야 될것 같은데요. 네. 예, 한방 끊기는 자리가 좀 아프죠. 저희가 장고대국에 넘어온 사이 속기대국이 예. 끝이 났습니다. 예. 예정대로 강정기 선수가 돌을 거두었고요. 네. 예. 다시 초반으로 가서 두 선수가 복귀를 하고 있는데요. 예, 이, 이 수는 가장 제가 침착한 수라고 처음에 말씀드렸는데 안정기 선수는 이곳 싸움이 뭐 만만치 않, 좀 쉽지 않았다고 판단하고 네. 여기, 여기를 두는 것을 지금 얘기하고 있고요. 어, 이창석 선수도 음, 역시 걸치는 것보다는 그냥 이렇게 끊어서 싸우는 것이 더 바람직하다고 생각해서 그런 식으로 복귀를 지금 하고 있죠. 네. 자, 삼국 속기 이창석 선수의 불계승입니다. 네, 이렇게 되면 비제프리테시우가 출발을 기분 좋게 하는데요. 네, 이렇게 스코, 스코어는 1대0입니다. 네, 이창석 선수 대단하네요. 어떻게 보면 이바도 초반 접전에서 좀 우위를 점한 다음에 손쉬운 승리를 거둔 것이 아닌가 싶어요. 그렇습니다. 좋은 수가 연이어 나왔던 것 같아요. 다시 장고대국으로 가보겠습니다. 예, 이곳을 붙이고 젖히니까 이 정도 예 두었네요. 음, 이 정도로는 조금 약간 이득 본것 치고는 좀 약한 것이 아닌가 싶기도 한데요. 저는 이곳을 붙이고 젖히면 뭔가 끊어간다던가 하는 수법을 구사할 줄 알았는데 어, 생각보다는 음, 큰 이득은 못 봤습니다. 예, 지금 장고 왼쪽 장고대국 이국이 훨씬 재밌어요. 지금 일국보다요. 여기 접전이 어떻게 됩니까? 백은 이 수밖에 없고요. 흙은 젖힐 수밖에 없죠. 백도 막을 수밖에 없고요. 또 뭔가 연결해야 되는 거 아닙니까? 네. 이렇게 되면... 여기서는 백이 축으로 잡을 수는 있지만 이 한, 여기를 끊겨서 이한 점이 잡히면 백이 별로 좋지 못한 것 같고요. 여기를 이을 때 어떻게 되나요? 아, 호구 치는 것이 좀더 능률적입니까? 아, 그렇죠. 호구 치고 흙이 이곳을 뭐 젖혀 있거나 하면 장문으로 뭐 잡겠다는 뜻 같은데요. 축으로 잡을 수도 있지만 예, 입장 일단 있어요. 축머리를 아무리 두터워도 축머리를 나중에 활용당할 수 있기 때문에요. <웃음> 여기서 예. 이좀 적극적으로 두고 싶긴 합니다만 이런 데 뒀다가 단수 치고 이곳을 나오게 되면 여기는 흙이 우위를 점할 이곳을 하나 더 밀어놓고 끊으면 여긴 잡을 수가 있는데 지금 백둘 차례죠 이렇게 되면 그러면 
여기에 돌이 뻗어나오면서 여기가 거의 막혔다고 보면 이, 이 흙돌이 잡히게 되면 이거 여기 아무리 많이 듣봐도 소용이 없, 없거든요. 음, 함부로 흙이 이곳을 둘 수가 없다고 판단하고 있는 것보다는 호구치는 수를 선택했는데요. 어, 이렇게 한번 늘어서 강하게 두는 게안 되나요? 바로 하고 조이면 하고 싶긴 한데 흙도 여기서는 먹여치고 단수 쳐서 조일 수밖에 없는데 뭐 모양이고 뭐가 없죠. 지금은 끊으면 당장 축이 안 되기 때문에요. 아 이거 어떻게 됩니까? 약간은 흙이, 흙이 좀 괴롭죠. 네. 네. 그럼 느는 수도 성립이 안 된다는 거죠. 지금 이곳이나 이곳을 두는 것이 아니고 바로 이곳을 젖혀가게 되면 예, 네, 좀 괴, 괴롭습니다. 그러면 지금 전체적인 형세도 여기서 백이 상당한 전과를 얻은 모양이 됐기 때문에 백이 우세한 것이 아닌가 싶은데요. 백이 붙여서 행마를 했을 때좀더 강력한 수가 없었을까요? 네, 글쎄요. 만약에 음, 저도 실기를 해봐야 되겠습니다만 만약에 강력한 수가 없어서 이렇게 실전 진행뿐이 안 된다. 만약에 그것이 나중에 그런 결론이 나게 되면 이 붙인 수는 일리가 있죠. 음. 네, 괜찮은 수입니다. 유병용 선수는 두 점을 제압했는데요. 예, 이곳을 백이 막으니까 여기를 호구 쳤죠. 그리고 백은 상변에 두 칸을 벌리고 아 이곳을 늘어놓고 두 칸을 벌리고 흙이 지금 끄는 장면인 것 같은데요. 음. 그두 점을 잡게 되면 <웃음> 열, 열다섯, 우상기 흙집이 스무 집이 넘고요. 그러면 좌상기까지 거의 30여 집, 40, 50, 흙이 60집 이상 나네요. 상변 8, 10, 15, 25, 45. 예, 이렇게만 둬도 흙이 괜찮아 보입니다. 어, 이국, 이 송상훈 선수가 한 칸을 뛰었어요. 어, 한칸 뛰는 수가 성립이 되나요? 음, 돌파하고 돌파하는 어려운 변화가 예상이 되는데 송상훈 선수도 일단 모험을 했습니다. 3위와 6위의 대결. 9라운드 4경기 함께하고 계신데요. 네, 여기는 한국기원 바드TV 스튜디오입니다. 신한천일염과 BGF 리테일 CU의 9라운드 4경기입니다. 3국은 이창석 선수의 승리로 BGF 리테일 CU가 1승을 먼저 챙겼는데요. 네, 박현수 선수와 송상훈 선수의 장고대국입니다. 네, 이곳을 흙이 씌우니까 단수치고 젖혔습니다. 네. 음, 흙이 이곳을 붙이면 여기를 제압할 수가 있는데 백이 이곳을 젖혀요 그러면 그럼 흙이 받아야 되거든요 그러면 젖힌 수로 인해서 거의 백이 살아있어요 그리고 흙이 백이 이곳을 돌파해서 나오게 되면 물론 여기 흙집이 새겼습니다만 이 흙기가 백기로 바뀌었고요 그리고 이 돌이 상당히 몰릴 것 같죠 이렇게만 돼도 백이 괜찮아 보입니다 형세가 정만 괴로운 상황이 되네요 네, 그렇죠 이곳을 흙이 교환하지 않고 만약에 이런 곳을 젖히게 되면 
여기를 붙일 때이두 점이 살아가는 방법은 이 수밖에 없거든요. 이렇게 살아가야 되는데 이곳을 나오게 되면요. 흙이 이렇게 단수 쳐서 천지 대패를 할 수도 있어요. 꽃놀이 패 아닙니까? 꽃놀이 패는 아니죠. 이곳을 만약에 끊어서 꽃놀이 패는 만약에 자기가 패를 지더라도 큰 영향이 없어야 되는데 지면은 여기가 이제 큰일 나죠. 여기. 아 일단 이렇게 뒀는데 이렇게 되면 백이 여기 있지 않고 그냥 여기를 젖히겠죠. 그리고 이렇게 둔 다음에 음 그냥 여기를 한수더 가일수 할 수도 있을 것 같아요. 여기를 돌파할 수도 있을 것 같고요. 어. 그게 좀 괴로운 바둑이 아닌가 싶은데요. 이렇게 두더라도 나중에 여기를 늘어나오면 여기를 흙이 둬야 되는데 막아서 어... 이 돌이 도움이 거군요. 되면서 네. 수상전이 흙이 잘안 됩니다. 그러면 여기에 흙돌이 와도 여기가 뭐 흙집이 많이 나는 것도 아니네요. 나중에 느는 수가 성립이 되면요. 만약 백이 붙였을 때 흙도 이 길이 최선이라면 붙인 수 정말 좋은 수네요. 네, 괜찮은 수라고 봐야 됩니다. 네, 이국 장고 대국입니다. 박현수 선수 대 송상훈 선수. 두 선수 어떤 선수인지 한번 알아보겠습니다. 네, 박현수 선수는 2000년생입니다. 송상훈 선수 95년생. 5년 차가 나고요. 입단 연도는 2016년 올해 입단했죠. 예, 박현 선수는 새내기고요. 네. 송상훈 선수는 그래도 입단한 지만 2년이 흘렀습니다. 그렇습니다. 이두 선수, 송상훈 선수가 2016년 전적이 18승 12패 나쁘진 않은데 예, 최근 괜찮습니다. 10경기는 좋지 않아요. 예, 연초에는 성적이 좋았다가 지금 약간 주춤하는 성적이라고 봐야 됩니다. 음. 박현수 선수 1승 6패, 송상우 선수 4승 3패입니다. 퓨처스 전적이 박현수 선수가 지금 상당히 좋지 않은데요. 예. 음, 오늘 이 바둑을 만약에 이기게 되면, 지금 형세는 괜찮아 보이는데 이 바둑을 이기게 되면 뭔가 이 바둑을 계기로 좀 살아나겠죠. 현수 선수가 여기서 생각하는 거는 이곳을 둘때 이곳을 먼저 잊고 나서 잊고 나서 이렇게 잡히는 것이 
좀 싫다고 보고 이 교환을 안 하고 그냥 여기를 돌파하려고 생각하는 건가요? 아 그러면 나중에 이을 수도 있다는 얘기인가요? 아 그것이 아니고요. 이것을 두면 그때 이곳을 젖힌다는 거죠. 아 그게 먼저 이을 예, 이 교환이 음. 이어서 이렇게 이어진 교환보다 조금 나, 낫지 않느냐 그런 판단일 수 있어요. 그거 아니면은 여기서 지금 생각할 큰 이유는 없어 보이는데요. 박현수 선수는 이곳 사활도 조금 생각을 하는 어 거기를 이용해요? 어, 상상 못한 수가 나왔어요. 아 이곳을 받으면 여기를 젖히고 끊겠다는 얘기인가요? 이곳을 두면 단수치고요. 단수치고요. 단수 칩니다. 단수 치고요. 이곳을 둘 수밖에 없는데요. 이렇게 한 칸을 뛰게 되면 확실히 백이 잡혔는데요. 아, 이곳 있는 거는 정말 생각을 못했습니다. 젖혔다는 것은 끊겠다는 것뿐이 없는데요. 어, 좀 이상합니다. 어떤 의미인지. 아 이렇게 두고 이렇게 두고 이곳을 이으면 단수치고 만약에 이곳을 이으면 여기를 늘겠다는 뜻인가요? 잡는 수는 안 됩니다. 똑같이 음, 해보겠습니다. 이렇게 이렇게 단수 있고 이렇게 되면 아까랑은 모양이 다릅니다. 네. 한칸 뛰어도 찔러서 두면 먹여쳐서 잡히죠. 이렇게 둬도 그건... 막으면 흙이 거의 잡혔습니다. 흙이 안 되겠는데요? 음. 어, 글쎄요. 하지만 그럼 그냥 흙도 예, 여기서 그냥 따내고 이렇게 두면 물론 백이 여기를 막기는 했습니다만 그래도 여기는 확실치가 않은 집이거든요. 모양은 커요. 모양은 큰데 그래도 흙도 현실적으로 이곳을 다 집으로 만들어서 어, 이거는 글쎄요. 이렇게까지 해야 되는지. 아, 그걸 먼저 찝나요? 뭐 어차피 뜻은 좀 비슷해요. 이것도도 아 그냥 잡습니까? 음, 오히려 이 교환도 악수다. 뭐 어차피 중앙 다 죽일 생각이 아니다. 그렇게 판단하고 그냥 끊었죠. 그럼 백도 끊어야 되고 이렇게 될 거예요. 끊고 이것도서 이렇게 되는데 음, 글쎄요. 좀더 박현수 선수는 쉽게 두려고 하는 것 같은데 그래도 상대방에게 집을 많이 내어주면 이 그림이 더 쉬운 그리, 길이 맞을지 모르겠습니다. 
그것도 아프거든요. 그리고 이제 흙도 한 칸을 띄어서 잡아야 되죠. 혹시 여기가 완, 완벽히 안 잡혔다는 건가요? 먹여치고 막으면 예 네, 잡혔는데요. 이렇게 붙이게 되면 예 네, 자충이 형, 형태라 음. 아니면 방금 장면에서요. 예. 이것을 찌르고 찌르고 막고요. 예. 여기 그냥 막습니까? 아니, 먹여치고 막고 막고. 아 이렇게 둘때이 구자요? 네. 예. 그러면 제가 여기 먼저 두겠습니다. <웃음> 제가 아까 이제 설명을 잘못 드렸죠. 이거 두면 여길 둬서 이제 수가 나는데 그냥 느는 것만 했었네요. 예. 어, 수순이 안 나오나요? 음, 그러면 여기 맛은 있지만 그래도 다 흙집인 것 같고요. 그렇게 되면 다섯, 열, 열다섯, 스물, 서른, 서른다섯 집. 여기가 아까 합해서 35집 가까이 되면 흙집이 70집이 나는데요. 그럼 여기 10집, 20집. 이렇게 되면 은 과연 100이 이 바둑 유리하긴 한 겁니까? 아까는 분명히 그냥 이곳을 살아놓고 중앙 쪽으로 쫓으면 이렇게 집난 것과 100이 한 5집 난 것과 비교하면 20집 이상 차이 나는데 여기는 음 뭐라 그럴까요? 확실한 집이 아니죠, 여기는. 그리고 아까는 흙이 미생마가 떠서 중앙으로 돌이 가게 되면 그 미생마를 공략하면서 이런 곳에 붙인다든지 했을 때 흙도 덩치가 큰 돌이 남아있기 때문에 공중에 떠있기 때문에 부분전에서 집으로 계속 손해볼 수, 볼 수밖에 없는데 지금은 백도 중앙에 큰 집을 만들어야 되는 그런 부담감이 있습니다. 박현 선수 여기서 좀 판단을 잘못한 것 같아요. 여기 시틀리를 많이 취했기 때문에 백은 중앙의 두터움을 잘 활용해야 할것 같습니다. 여기서 여기 포인트를 올렸고요. <웃음> 네, 유병용 선수와 홍무진 선수의 일곡 장고 대국도 함께 진행 중입니다. 그 대국으로 다시 가보시죠. 예, 음, 상당히 바둑이 많이 진행이 됐고요. 백이 지금 이곳을 막은 장면인데요. 아까는 분명 흙이 좀 앞서 있다고 네. 설명드렸는데 그것이 지금 계속 유지되고 있는지 형세 판단을 다시 한번 해보겠습니다. 여기 흙집이요. 두통까지 한 30집 정도 납니다. 그리고 여기는 백의 권리라고 보면 6집 16집 22에 쉬운 두 집이죠. 여기 집이 
10집 이상 나고요. 흙이 거의 65에 63, 4 정도 나는 네. 집이 확보되어 있습니다. 100집 세어보겠습니다. 10, 20, 25, 30집. 40집. 50집, 54, 60집. 어, 그러면은 지금 집으로 만만치가 않은데요. 물론 흙들 차례이기 때문에 반면으로 덤을 내지는 못했습니다만 약간은 흙에게 어느 정도 또 점수를 줘, 주긴 해야 되는데 그래도 덤에 걸린 지금의 형세 판단을 봐서는 덤에 걸린 형태이기 때문에 흙돌 차례라고 하더라도 일단 미세해졌어요. 어. 어디서 좀 포인트를 올린 걸까요? 글쎄요. 음. 뭔가 이런 것 백이 잡았는지 모르겠어요. 아까 흙이 끄는 장면에서 계속 밀어가면서 선수로 계속 집을 불려나갈 수 있는 장면이었던 것 같은데 여기 백이 엮은내기로 하면서 돌이 여기 오게 되면 두점 잡힌 것과 집으로도 차이 나지만 이런 곳 대마가 어, 타겟할 때좀 많은 영향을 주거든요. 이쪽에 흙돌이 있는 것과 백돌이 있는 것은요. 이 유병용 선수의 일곡을 살펴보면 언제나 마지막에 좀 미세해지는 것 같습니다. 예, 음, 제가 중계를 몇번 해봤는데 패턴이 바둑의 패턴이 뭐 초중반까지는 잘 두다가 어, 중후반에 좀 느슨하게 두면서 항상 바둑이 미세해져요. 음. 그런 기억이 몇번 납니다. 네, 자, 이 대국은 끝내기가 아주 중요해졌습니다. 네, 오늘 BGF 리테일 시우의 어, 3국을 어, 뒀던 이창석 선수, 기분 좋은 일승을 거뒀는데요. 이창석 선수와 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 네, 이창석 선수 승리 축하드립니다. 네, 감사합니다. 네, 축하합니다. 네, 오늘 대국이 어떻게 보면 좀 이르게 유리해졌다고 볼수 있겠는데요. 어디서 좀 바둑이 잘못됐을까요? 어, 원래는 초반 흐름은 백이 편한 흐름이었을 텐데요. 그 이후에 어, 그 중앙을 백이 뚫으면서 네. 우변이 다 죽었거든요. 아 그렇죠. 네, 그, 그렇게 투자하면서 중앙을 공격했는데 어, 거기서 약간 백이 실속이 없었던 것 같습니다. 네. 아, 대가를 그렇죠. 얻지 네. 못한 거군요. 뭔가 치받고 네. 돌파한 걸로서는 2단 젖혀서 돌파했어야 되는 거 아닌가요 백이? 음. 아네 2단 젖히는 것 네, 이단 젖히는 것도 전 생각하고 있었습니다. 예. 네. 그 뒤로는 그러면 따라가기 힘들었었나요? 집 차이가 좀 많이 났던 겁니까? 어, 백이 공격이 승부였는데 네. 공격이 좀 빗나가면서 흙이 확실히 승기를 잡았던 것 같습니다. 아, 그렇군요. 어, 이번에 이제 9라운드를 이창석 선수는 먼저 마치게 됐는데 네. 전반기에 5할의 승률을 냈어요. 네. 네, 만족. 할 만한 성적인가요? <웃음> 좀 부끄러운 성적 같습니다. 아, 아 그런가요? <웃음> 아, 목표치가 좀 높았나 봅니다. 네, 목표를 좀 높이 아, 잡아서. 네. 그렇군요. 네. 그러면 은 얼마나 잡았는지 혹시 물어봐도 되나요? <웃음> 최소 7할 정도는 아, 했어야 된다고 생각합니다. 그렇다면 네. 후반기 목표가 7할 정도가 되겠군요. 네, 그 정도는 하고 싶습니다. 아. 네, 네, 꼭 이루시길 바라겠고 네. 그리고 퓨처스 리그를 제어하고도 이 창석 선수가 몽백합배 64강 진출이라는 쾌거를 이룬 적이 있어요. 네, 네. 그렇다면 세계대회 성적은 
앞으로 어떻게 목표를 잡고 있는지 궁금하거든요. 아, 몽백협회 64강을 간 음. 것이 입단하기 전에 아마추어 신분으로 올라간 거거든요. 아, 그렇죠. 근데 입단하고 나서는 아직 세계대회 본선 <웃음> 기록이 없어서 네. 내년에는 꼭 본선에 오르고 싶습니다. 예, 네. 세계대회 본선에서 이제 신예들이 좋은 성적을 내야지 이제 또 한국 바둑계의 경쟁력도 되죠. 네, 이창석 선수도 꼭그 반열에 오르시길 바라겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 인터뷰 감사합니다. 네. 네, 이창석 선수 만나봤습니다. 중앙 끝내기를 어떻게 해야 하는지도 참 어려운 바둑인 것 같아요. 네, 이곳을 늘고요. 백도 열어지기 전에 저, 꽉 이어뒀죠. 그러자 흙이 이곳을 붙이고 젖히고 젖히고 는 장면인데요. 음, 여기 두고 싶기도 한데 일단은 현실적으로 가장 큰 이곳을 선택했는데요. <웃음> 이것이 백이 젖혀있면 절대 선수이기 때문에 이제 역끝내기로 두집 백이 두면 네집 뜨면 <웃음> 역끝내기로 한네집반네집 네 반에서 다섯 집 정도 되는 자리인 것 같아요. 아니죠. 훨씬 더 되는 자리죠. 어, 여섯 집, 예, 저처이면 백집 여섯 집 나고 지금 흙이 두집 나인 상태이기 때문에 두 집이 안 되기도 여섯 집도 넘는 자리네요. 어, 제가 현적으로 엉터리 계산을 했습니다. 예. 음, 이제는 백도 아, 지금부터는 큰 자리를 찾아야 되는데 서로 어렵습니다. 어, 큰 끝내기가 보이지 않고요. 네. 중앙에 이런 곳은 사실 집으로서의 값어치가 큰 자리는 아니에요. 여기 젖혀 있는 것이 중앙이 상관없으며 역 끝내기 아니 후수 여덟 집 자리인데 중앙 때문에 그 정도의 값어치는 조금 안 되는 것 같고요. 어, 지금부터는 끝내기 승부인데요. 일단 일단 미세하다고 보고 지금부터 누가 끝내기에서 힘을 내느냐 승부 같습니다. 이 과연 어디가 큰 자리일까요? 참 이런 대국은 끝내기 하나하나 두는 것도 어렵습니다. 어렵죠. 차라리 계산만 하는 끝내기라면 그냥 큰 끝내기를 두면 되는데요. 예. 바둑도 어비슷해 보이고 시간도 어비슷하게 남았네요. 두 선수 모두 이 생각 시간을 다 쓰게 되면 1분 초기 일회가 주어지는데요. 이런 자리도 예, 나쁘지는 않는 자리 같고요. 또 어디가 클까요? 어, 예, 
여기도 크긴 큰데 나중에 약간은 완벽하게 연결되어 있는 형태는 아니죠. 지금 손이 이쪽으로 거의 갔다가 한, 여기를 잠깐 보고 있는 듯한 건데요. 여기 뭐 백이 큰 수는 없기 때문에 뭐 이곳을 두겠죠. 어. 네. 어, 여기 돌이 좀 밀렸습니다. 예. 기세 자리를 착점했습니다. 다음에 이곳을 막게 되면 백이 받을 수밖에 없는데 이런 것도 선수고요. 여기 치중 가는 수단도 있고 뭐 여러 가지가 있기 때문에 백도 하나 받아둬야 될것 같긴 한데요. 안 받을 수도 있을 것 같고요. 여기 지금부터는 이런 계산들이 음 어려워요. 예, 아, 이 자리를 선택했네요. 제가 저는 이, 이 수로도 여기가 좋다고 생각했었는데 음 이제는 단 수전머리를 두들기고 여기를 두고 예, 이수가 성립은 하거든요. 백이 무리하게 이 돌을 잡으러 가는 것은 여기만 둬도 잡혔죠. 백은 네 수고 흙은 다섯 수기 때문에요. 그러면 젖히고 치중 가면 그냥 뒤로 받을 수밖에 없죠. 큰 득은 없어요. 이 물론 백이 여기 젖혀 있는 것을 하지는 못했습니다만 어, 여기에 돌이 놓이게 되면 여기에 끊어서 다시 잡히는 것이 남아 있기 때문에 흙이 별로 득이 없네요. 네. 유병용 선수가 지금 71.43% 우승 2패를 달리고 있거든요. 아 예. 근데 장고 대국이 오전 전승이고요. 속기가 이전 2패입니다. 아 그렇습니까? 네. 저는 유병용 선수 바둑을 보면 항상 시간이 많은, 많이 은많 남은 상태로 종반전을 맞이해서 어, 속기에 능한 기사인 줄 알았는데 수치상으로는 또 그렇지도 않네요. 그렇죠. 장고로 두니까 예. 아마 많이 남아있었던 게 아닐까 예. 싶은데요. 자 오늘 기록을 이어갈 수 있을지 아니면 기록이 깨어질지요. 젖혀두는 수는 오히려 악수라고 판단하고 이곳을 붙였는데요. 예, 맞는 판단인 것 같습니다. 어, 이렇게 돌이 오게 되면 백이 손을 뺐을 때 이곳을 밀어놓고 이렇게 느는 수가 선수가 될수 있기 때문에 그냥 단순히 여기 젖혀서 선수하는 것보다 좀더 득인 것 같습니다. 지금 이렇게 막는 수도요. 이곳을 끼우게 되면 함부로 단수칠 수가 없어요. 끊어서 이 돌을 다 잡으러 갈 수가 있기 때문에요. 예, 붙이는 수가 예, 까다로운 수네요. 아, 여기서 응수 어떻게 해야 됩니까? 그냥 이곳을 막자니 예, 이렇게 당하는 것이 좀 아프죠. 이렇게 이곳을 늘게 되면 여기를 하나 꼬부림 당하고 이곳을 미는 수가 또 아프고요. 어, 이렇게 그냥 붙이는 수가 좋아 보입니다. 그곳을 네. 단수 쳤다는 것은 들여다보고 여기를 그냥 한칸 뛰려고 하는 것 같은데요. 예. 네, 유병용 선수가 날카롭게 지금 응수를 해나가고 있는데요. 신한천일염과 BGF 리테일 시우의 9라운드 4경기 잠시 후에 계속 보시죠.